Salutare dragilor, suntem aici în centrul Bucureștilor și pătrundem, plonjăm în lumea cărților poștale. Există super colecționari în România și ieri la centrul de transfuzie București l-am descoperit pe acest cetățean care dona sânge și din poveste în poveste am aflat chestiunea asta. Nu-i vine să creadă că vorbim despre cărți poștale la televizor. Mihnea Răducu, om de marketing, deține peste 8.000 de astfel de cărți poștale din întreaga lume aduse o valoare în această uh, lume și de asemenea uh, în această lume a colecționarilor Dragoș Diacon, un la bază și el fan al uh, ideii uh, sigur că suntem, eu sunt precum un mort între flori la ora asta uh, așa de îngropat sunt de cărți poștale, mă simt extrem de bine, uh, ai cuvântul Mihnea, zine ce vedem aici în clasoarele astea, sunt doar o parte din tonele pe care le ai acasă, vai de capul soției tale, te rog da, bună dimineața tuturor. Uh, nu, nu vai de capul soției mele. Ea mă înțelege și mulțumesc de Dumnezeu pentru asta. Uh, eu tot am început atunci când m-am lăsat de fumat. Și am zis că suma vicilor trebuie să rămână egală și trebuie să fac ceva, deci să mă apuc să colecționez cărți poștale. Uh, nu mai ard banii pe țigări, în schimb uh, investesc destul de mult în această pasiune. Nu sunt clasoare, clasoarele sunt pentru timp, astea sunt albume. Uh, și uh, ce pot să spun, există această platformă pe care am descoperit-o și despre care probabil că o să mai discutăm, Postcrossing. Este o platformă online uh, creată de un portughez uh, în 2005, unde omul se înscrie cu adresa, scrie o carte poștală cuiva din lume și uh, va primi o carte poștală nu știe de unde din lume. Uh, există în, la nivel mondial, există foarte mulți pasionați al acestui, al acestui fenomen uh, și ei când se întâlnesc fac aceste cărți poștale uh, specifice pentru întâlniri cu uh, acest cuvânt post-crossing. Uh, practic, noi ne, ne recunoaștem, ne recunoaștem uh, în trafic, ne recunoaștem peste tot când ne vedem, pentru că ne întâlnim în poștă. Ne e întâlnim. un fel de unicef al, al o, dacă vrei, sau un fel de ONU, sau un fel de CIO. Da? Este, o, este o organizație internațională, într-adevăr, și ceea ce este foarte frumos este că totul este făcut din pasiune. Și dacă, a, dacă este făcut din pasiune, atunci este ceva frumos. De exemplu, aici am aceeași carte poștală primită de la doi participanți la același meeting, dar fiecare a ținut să-mi scrie, după cum vedeți, sunt diferite, timbrele și scrisul, fiecare a ținut să... Șmecheria, ca să zic așa, dragul meu, este să fie, să aibă ștampilele astea pe ea, să se vadă că a fost trimisă, că a călătorit prin lume, nu? Într-adevăr, șmecheria este să aibă timbru din țara respectivă și ștampila de plecare din țara respectivă. De aceea putem spune că există și cărți poștale mai valoroase, dar sunt, este impropriu spus valoroase. Contează cât de departe și cât de greu obții acea carte poștală. Pentru noi, o carte poștală din Madagascar Poate, e la modă Madagascar. Să spunem bine, Chile sau Trinidad Tobago, poate fi departe, poate fi o, o țară exotică. Însă, pentru cineva din Brazilia sau din Argentina, Trinidad Tobago nu este o țară exotică. România este o țară exotică. Am înțeles. E relativă valoarea, ca să zic așa, deci toate sunt valoroase. Ce ai aici? Arată-ne ceva de departe. Hai. Uh, păi uite, să vă am pregătit aici o carte poștală de la o întâlnire, a șasea întâlnire anuală din Canada. În, iulie, în 15 iulie 2017, unde participanții au ținut să se și pozeze și să facă această carte poștală, au semnat pe spatele ei și vreau să vă spun, în acest weekend, în acest weekend avem o grupă de uh, cetățeni veniți din Olanda, din Germania, din Marea Britanie și din Republica Moldova, cu care vom merge și vom avea o astfel de întâlnire în Delta Dunării. Să ne promovăm și noi țara, nu-i așa? Doamna ajută, țara poate fi promovată și cu ajutorii uh, cărților uh, poștale. Mă întorc la Dragoș Diaconu care stă cu mințel și liniștit aici, îl iau și de braț. Tinere, cât ai cheltuit pe cărți poștale până acum? Aoleu, păi... O avere. O, avere, o mașină? Da. Mai mult. O casă? O, cred că vă două mașini de folosință normală cam pe acolo, din acestea care putem să avem zi de zi. Primești, nu știu, cât timp aloci zilnic pasiunii tale? Totul, nu tot Le timpul. Le aloc mai mult, mai mult timp în weekend, zi de zi, totuși mm -hmm. serviciul mi-o mi ocupă tot timpul, dar în weekend, una dintre cele două zile de weekend, mi-o ocup complet cu, cu aceste activități. Trebuie să înregistrez toate vederile pe care le, primi, le primesc, să le scriu și să le trimit pe celelalte pe care, pe care le-am de trimis. 
uh, ai așa un timp dintre ăsta de relaș există când îți, cum să spun, când pasiunea cu adevărat îți dă satisfacție, nu știu, ei la rând albumele astea și spui, ia uite ce grozav sunt, am cartea asta poștală din Turkmenistan, pasta o am din Uzbekistan, pe aia o am din Antarctica. Da, 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 este cea mai mare satisfacție când primești vederi din acele destinații pe care și colegul meu Mihnea le spunea exotice. De exemplu, cea, mai, cea care îmi place mie cel mai mult, a fost foarte greu să o obțin, a fost o vedere dintr-o țară care abia a apărut, se cheamă Sudanul de Sud, Corect. care nu trimite, vede, care nu trimite poștă în străinătate, a trebuit să găsesc pe cineva pe plan local care să o trimită cu DHL-ul până la o altă cunoștință, care să mi-o trimită mie apoi, la rândul meu, într-un plic, până în România. A fost o aventură și a fost destul de scumpă acea vedere, dar este pentru mine o raritate. Este cu adevărat greu, dragi prieteni, să îți hrănești această pasiune. O să vă mai arătăm în următoarea transmisie cărți poștale de, pe, de, prin, toate corțurile, de prin toate corțurile lumii. Aici este și o expoziție cu uh, plicuri și cărți poștale de prin toată Europa închinată uh, Uniunii Europene și aici vorbim uh, pe acest poster despre ceea ce înseamnă acest post-crossing, un fel de ONU, de FIFA, de UE de luați-o cum vreți, Comitetul Internațional Olimpic al acestor colecționari. Sunt etapele aici. Întâi scrie o carte poștală, după aceea o trimiți, după aceea sigur o primește cel care o primește și ulterior retrimite și ele ca un fel de datorie de onoare. Și atenție, fapt observat de mine, 213 țări sunt membre ale acestei organizații, mai multe decât are Organizația Națiunilor Unite, care este depășită doar de Comitetul Internațional Olimpic, are 203 țări, CIO, în subordine, cu cățelul ăsta comunist pe care l-am găsit în această cafenea, nu, regia îl recunoaște că mai bătrâni băieții aia din regie, mai trecuți prin viață la fel ca și mine, Vă salut cu drag de aici, Dorin Chioțea, Alex Zugravu, Mihai Ștefan, prieteni, ham, ham, ne vedem peste o oră cu lumea la degetul mic.